നമസ്കാരം വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ തണ്ടർബോൾട്ടും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ അനാകോണ്ടയെ സംശയത്തിലാക്കി സാക്ഷിമൊഴികളും സാഹചര്യവും മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് സി പി ജലീലിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഓപ്പറേഷനിൽ സംശയം ഉയരുന്നത് വൈത്തിരി ഉപവൻ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആദ്യം വെടി ഉതിർത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ജീവനക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി മാവോയിസ്റ്റുകളല്ല ആദ്യം വെടിവെച്ചത് എന്നാണ് റിസോർട്ട് മാനേജർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി മാവോയിസ്റ്റുകൾ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിസോർട്ട് ഉടമകൾ പറയുന്നത് പോലീസ് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഉപവൻ റിസോർട്ട് മാനേജർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ഇതോടുകൂടിയാണ് പോലീസ് നടപടി ഇപ്പോൾ സംശയത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോവാദി നേതാവ് സി പി ജലീലിന് വെടിയേറ്റത് പിന്നിൽ നിന്നാണെന്നും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു റിസോർട്ടിന് പുറത്തു നിർമ്മിച്ച വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ സമീപം കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയത് പിറകിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റ ഉണ്ട കണ്ണിന് സമീപം തുളച്ചു കടന്നുപോയ നിലയിലായിരുന്നു കൈകൾക്കും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ വെടിയുണ്ടകൾ ശരീരം തുളച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു പോലീസും തണ്ടർബോൾട്ടും എങ്ങനെ സ്ഥലത്തെത്തി എന്നറിയില്ല പോലീസും തണ്ടർബോൾട്ടും എങ്ങനെ സ്ഥലത്തെത്തി എന്നറിയില്ലെന്ന മൊഴി കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് ലക്കിടിയിലെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടായ ഉപവനിൽ മാവോവാദികളും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയും ഭക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു മുഖം മറച്ച രണ്ട് മാവോവാദികൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നര വരെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നീണ്ടു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതായും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ബുധനാഴ്ച രാത്രി തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജലീലിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മറ്റൊരു നേതാവായ വേൽമുരുകനാണ് പരിക്കേറ്റതായി സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന വഴിയിൽ രക്തം പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ജലീലിനെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സായുധ പോലീസ് സംഘത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മാവോവാദികളാണ് ആദ്യം വെടിയുതിർത്തത് എന്നായിരുന്നു കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായയുടെ വിശദീകരണം വെടിവെപ്പിൽ വൈത്തിരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോലുള്ള തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാവോവാദികൾ പോലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർത്തത് എന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ജലീലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നാടൻ തോക്കാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നതായി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ആരോപിക്കുന്നു എന്തായാലും ജലീലിന്റെ മരണം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് കമ്പനി നാടുകാണി ദളങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകനും പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഗറില ആർമി ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എക്സ്പേർട്ടുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ജലീൽ ജലീലിന് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുമ്പോൾ പോലീസ് രേഖകളിൽ പ്രായം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാണ് തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ മാവോവാദി വേട്ടയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് ജലീൽ നിലമ്പൂർ കരുളായി വനത്തിൽ മാവോവാദി നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സമയത്ത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ജലീൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ചെറുക്കാപ്പള്ളി വളരാട് പാണ്ടിക്കാട് പരേതനായ ഹംസയുടെയും അലീമയുടെയും മകനാണ് ജലീൽ ജലീലിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പ്രസന്നന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടത്തുക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ജലീലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗ്രോ വാസു പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം മൃതദേഹം താൻ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത്